contido no Google AdSense ou atualização de informação fiscal. Ou seja, esse, essas são algumas das informações que é nos mostrado é, quando nós fazemos o nosso login na nossa conta do Google AdSense. Isso aí se dá quando você tem um canal no YouTube, é um editor de vídeos, ou seja, você posta vídeos no YouTube e, porventura, você é, vai se logar e aparece uma faixa vermelha constando algumas dessas informações. E nesse vídeo nós vamos estar tratando de como isso pode ser é, resolvido, ou seja, de modo que essas informações de atualizações fiscais ou de é, retenção de pagamento seja resolvido, tá? como outras demais, que é, é, é justamente a, a problemática da atualização que eles pedem que façamos. Então eu vou estar aqui abrindo o meu navegador, que no meu caso é o Mozilla Firefox, né? e estaremos abordando como retirar este, essa, essa caixa de diálogo vermelha que vem nos informando de algum tipo de problema na nossa é, conta do Google AdSense. Observe que aqui em cima eu já tem o Google AdSense nos meus favoritos e já está é, é, com senha e o login, né? já está com o login completo. Os senhores deverão estar se logando é, na conta é, é, com senha né, e nome de usuário. Então, é, quando eu clico na minha conta do Google AdSense e vai começar a abrir, eu me deparo com a seguinte situação. Observem bem. Pronto, olha cá, olha aqui. É, seus pagamentos estão retidos. No momento, você não está qualificado para receber os pagamentos devido a uma retenção em sua conta. Entre em contato para obter mais informações. Ou seja, é, essa informação ela poderá vir é, enquanto você não fizer uma atualização cadastral, ou seja, enviar suas informações para o banco de dados lá do, do, dos servidores do Google AdSense. É, no meu caso, a primeira vez que eu fiz... É, eu não tinha ainda a certeza, então, na dúvida, eu fiquei repetidamente, né, repetidas vezes, refazendo a configuração. Mas depois eu percebi que, após feito a configuração, ela leva no máximo aí, pelo menos 48 horas para estar é, resolvendo esse problema e não vir mais essa faixa vermelha. Mas, observe o um detalhe, é, como é que eu resolvo esse, esse problema dessa caixa aqui de diálogo, né? que vem nos informando esse tipo de problema. Eu vou aqui nessa engrenagem, que é esse ícone, e clico com o botão esquerdo do mouse. Logo em seguida, eu vou até pagamentos e dou um clique também com o botão esquerdo do mouse. Observem que aqui existe o um nome completo ou o um nome que os senhores têm como cadastro na conta do Google AdSense. Esse nome ele é importante na hora de um campo que nós posteriormente estaremos é, completando. Então, da mesma forma como está aqui o seu perfil, é que deverá estar também é, em, em um campo que nós estaremos vendo logo a seguir. É, observando aqui essa questão do nome, nós vamos em perfil aqui no, no lado esquerdo né, do nosso, no nosso, no nosso monitor e perfil do beneficiário. Demos um clique com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir uma tela informando como se encontra o perfil do beneficiário atualmente. Né? Aqui no meu caso, o que me interessa é, é essas opções da, dos detalhes fiscais, que é justamente é esse aqui que ele fica é, 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 solicitando que façamos. Então, observe que tem aqui o status, né? aqui ele me dá uma data e tem assim, atualizar informações fiscais. Eu vou dar um clique nesse campo com o botão esquerdo do mouse e observe que ele vai abrir uma outra janela. Observem aqui. Nesse primeiro campo, ele, ele aqui está, ele vem em inglês, claro, e ele diz assim, que eu já fiz a tradução, né, no Google Tradutor. Ele diz assim, é, você é um cidadão americano, estrangeiro, residente ou empresa norte-americana, ou tem parceria com os Estados Unidos? No, no, no meu caso, né, e no nosso caso, é só clicar no. Então, eu venho aqui com o botão esquerdo do mouse e clico em No. Observe que ela vem com outra informação já no segundo, no segundo campo de opção de, é, de ativar ou desativar, ou marcar Yes ou No, né? sim ou não. Você é proprietário do equipamento ou equipe nos Estados Unidos relacionado com participação no AdSense? 
não, é só marcar esta opção de não. Já o, o terceiro tópico aqui, ele diz assim, ó, você tem funcionários nos Estados Unidos é, relacionados com a sua conta de participação no AdSense, você também opina, né, marca essa opção de não, certo? Feito essas opções, essas marcações, agora nós vamos é, continuar é, com a nossa operação, certo? Então, é só clicar aqui com o botão esquerdo do mouse em continuar. Ela vai nos levar para outra conta. E observem que neste campo agora, o que, que vai acontecer? Aqui, ele pergunta o seguinte. É, assinatura do editor ou do representante é, autorizado para publicar no canal, né? Nome como está na conta, conforme nós vimos anteriormente. Então, é, no, no caso, se você é quem edita os vídeos que publicou e que criou a sua conta, ou seja, é o proprietário da conta, você deverá estar colocando o seu nome completo conforme visto lá anteriormente, né? Então, observem que aqui eu já estou completando o... o o meu nome completo, certo? E agora, existe outro campo aqui, que ele vem dizendo assim, ó. É, serviço em que atua, ou qualidade em que opera. Nesse caso, você é o editor, então você vai colocar o publish, certo? Publish, porque você é quem edita os seus vídeos, certo? E nesse caso aqui, seria agora apenas mandar enviar essas informações. E, provavelmente, essas informações é, já, já foram enviadas. Então, é isso aí. Eu espero ter ajudado, espero que tenham gostado. E deverá ter pelo menos 48 horas para que essas informações elas voltem a tornar com efeito, voltar com efeito, tá certo? É isso aí pessoal, não deixe de se inscrever no canal e se porventura gostaram, não deixe de clicar em gostei para incentivo, ok? Um forte abraço e até a próxima!